questo numero di Monitor Consiglio, finanziaria e DAP 2015, le variazioni al bilancio, gli atti licenziati a maggioranza dal Consiglio regionale. Il Consiglio regionale della Toscana ha licenziato a maggioranza con 27 voti favorevoli e 12 contrari gli atti su bilancio e finanziaria. Si tratta delle variazioni al bilancio che vengono solitamente approvate nei mesi estivi per andare incontro alle necessità emerse nella prima parte dell'anno. Dobbiamo ricreare occupazione, lavoro, dobbiamo consentire alle imprese di lavorare, di lavorare bene, lavorare meglio. Questo sarebbe il compito di tutte le istituzioni, quindi il DAP contiene alcune azioni in questo senso, la più eclatante è quella di anticipare l'uso dei fondi comunitari con una misura regionale, questo io mi auguro che avvenga rapidamente, tant'è che si è previsto che i vari organismi di supporto alla regione, IRPET ed altri, possano anche assumere del personale per, proprio per seguire le pratiche comunitarie, noi dobbiamo accelerare molto su questo, dobbiamo spingere affinché vengano investiti dei denari, le amministrazioni possano mettere dei soldi freschi nel, nel circuito virtuoso dell'innovazione, della, della ricerca, dello sviluppo per far sì che le imprese migliori riescano a trarre occupazione. E credo Ecco che in questo provvedimento eh, si, tenga, si tenga conto del fatto di dover continuare diciamo, a sostenere eh, il sistema infrastrutturale toscano eh, perché eh, noi ci siamo dati un, eh, un impegno, ci siamo assunti un impegno che è quello di velocizzare la realizzazione di infrastrutture già avviate e quindi non ci possiamo consentire perlomeno l'intendimento è questo di lasciare lavori a metà perché privi di finanziamento e quindi laddove ci sono queste esigenze di sostenere eh, con un ulteriore impegno finanziario opere infrastrutturali affinché vengano completate nel più, nel più breve tempo possibile, ecco, questo provvedimento si fa carico anche eh, di, queste, di queste situazioni. Tanti i provvedimenti contenuti nelle variazioni come l'anticipo di fondi comunitari, l'investimento in alcune linee ferroviarie della Toscana e il pagamento dei debiti delle ASL che sarà risolto nel giro di pochi mesi appena ricevuta conferma del Ministero. In questi provvedimenti un passaggio molto importante, noi fra l'altro l'abbiamo, è un po' la ripetizione di uno fatto l'anno scorso in piena estate che anche l'opposizione ha votato, segno della bontà e importanza del provvedimento, è quello del finanziamento di oltre 400 milioni di euro per pagare i debiti, i fornitori della, della sanità. Sono risorse importanti che vengono messe eh, a disposizione della, della comunità toscana e eh, che servono per dare una boccata d'ossigeno a tante aziende. E questo sarebbe già di per sé, io credo, un provvedimento su cui tutti eh, siamo d'accordo e che possiamo condividere. Il resto, per esempio, della finanziaria è un po' più discutibile, sono una cinquantina di milioni che vanno su una serie di interventi un po' da legge mancia, come si diceva a vecchi tempi, c'è tanti piccoli, più o meno piccoli provvedimenti, pur importanti fra di loro, che però ecco, sanno un po' di una specie di piccolo assalto alla diligenza. Mi sembra che la regione toscana dentro a questa dinamica, ripeto seppur difficile, che è ovviamente legata al contesto nazionale, non solo abbia dato delle risposte di contenimento e abbia dato delle risposte di tenuta, ma che oggi si avvii piano piano a rispettare anche quegli accordi e quei processi e si era messa in testa di poter attuare dentro una dinamica un processo di sviluppo. Politiche e misure che non bastano, secondo i gruppi dell'opposizione, a risollevare la Toscana dalla crisi economica. Siccome siamo andati a monitorare ciò che accade nella, nelle varie finanziarie eh, abbiamo fatto un'ipotesi concreta che poi è un'ipotesi che viene sollecitata anche da Confindustria Toscana, da Confindustria Nazionale, da parecchie espressioni del mondo associativo ed è quello di evitare la istituzione di progetti finalizzati e di dedicare quelle risorse a un alleggerimento della pressione fiscale. Eh, quelle risorse premiano pochi, eh, andrebbe valutato anche i criteri della premialità e penalizzano tanti. Noi crediamo che quell'alleggerimento significherebbe davvero consentire e alle famiglie e alle imprese di dare nuove possibilità di occupazione e nuove possibilità di spese e di investimento. C'è un aggravio di circa 16 milioni di euro dell'indebitamento da, al da qui al 2016, un cospicuo aggravio dell'indebitamento regionale il che insomma, con, i tempi, con i tempi che corrono non è proprio una cosa 
eh, che possa apparire indifferente. Quindi quello che noi critichiamo per sintetizzare è il contrasto tra una politica regionale che si vanta di procedere attraverso strumenti di programmazione organica e interventi a pioggia, ancora una volta, che sposano singole realtà locali al di fuori di un contesto che dia chiarezza rispetto alle decisioni che si prendono. Tutto questo si traduce tra l'altro da qui a, 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 non a, non a quest'anno ma al 2016 in un consistente aggravio dell'indebitamento delle regioni. Bisognerebbe fare un DAP più mirato ai settori più trainati dell'economia perché altrimenti se si danno soldi a pioggia è difficile che se non c'è un'organicità dei finanziamenti magari si parte un progetto poi si deve fermare perché il finanziamento è andato da un'altra parte il resto del finanziamento. Io credo che però un miglioramento c'è stato, questo bisogna dirlo, bisogna riconoscere che un buon lavoro è stato fatto, bisogna riconoscere però che la burocrazia è sempre tanta, che per aprire un'azienda qui ci vogliono mesi, se no addirittura in certi settori anche anni. Molti gli atti collegati al documento di programmazione annuale del 2015 discussi e votati in aula. Tra questi sono state approvate due mozioni per la bonifica dei siti contaminati da amianto di Prato in ambito regionale. Voto unanime per il raddoppio della tratta pistoia lucca Viareggio e per la realizzazione della Valle del Serchio. Ampliato anche il capitolo del microcredito per le piccole imprese. Si può eh, ovviamente sostenere processi e questo è quello che dobbiamo fare, non c'è dubbio che il processo di deindustrializzazione che ha colpito la Toscana dal 2008 ad oggi è grave, questo significa una sostanziale perdita massiccia di posti di lavoro che eh, l'industria ovviamente garantiva, bisogna andare verso una società potenzialmente che mette al centro la nostra manifattura, i servizi, le nostre eccellenze. In questo senso cerchiamo di investire nella promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico perché non possiamo più competere sulla quantità, questo ce lo diciamo da tanti anni e quindi seguiamo questo percorso. Non mancano poi le divisioni politiche su alcuni dei temi contenuti nel DAP. E ci sono degli aspetti che sono paradossali, per esempio si legge che tra le priorità della regione toscana per il 2015 c'è impegnare risorse per cercare lavoro ai Rom. Ora, oggettivamente bisogna essere vivere sulla luna per non rendersi conto della crisi e delle difficoltà occupazionali dei toscani. Per i Rom si va a cercare lavoro quando tutti sappiamo purtroppo che i Rom non vogliono trovarsi lavoro e per gli italiani che cercano lavoro cosa devono fare? Attaccarsi, ammazzarsi? Oggettivamente la sinistra e i rossi sono fuori dal mondo su questi temi. Tra l'altro poi sono anche eh, superati da, altri, da altre cose, proprio un documentino copia e incolla. Un esempio concreto c'è scritto finire i lavori al Teatro della Compagnia, basta scendere sotto questo palazzo per vedere che nei lavori, nel cartello dei lavori al Teatro della Compagnia c'è scritto fine lavori 2011, quindi è quattro anni che in tutti i DAP scrivono finire i lavori al Teatro della Compagnia, finire i lavori al Teatro della Compagnia e non finiscono mai. Critico il gruppo di rifondazione comunista sulla concretezza degli interventi. Cosa denunciamo? È di nuovo un elenco di promesse, indirizzi condivisibili, è l'ultimo DAP di questa legislatura, e passiamo ancora una volta delle promesse a degli indirizzi condivisibili, non ci si pone in questo DAP, che è una richiesta invece fondamentale, il monitoraggio degli effetti delle scelte fatte e quindi noi consegniamo alla prossima legislatura belle promesse ma nessuno strumento concreto per monitorare e verificare se come spendiamo i soldi li spendiamo bene e producono gli effetti che vogliamo.